আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সুবহান সহকারী অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ আমি আজকে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের কাজ শক্তি ও ক্ষমতা তৃতীয় লেকচার দিব এই তৃতীয় লেকচারের বিষয়বস্তু হচ্ছে পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজের রাশিমালা তো আমি আমার আমার যে বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনটা জিনিস রয়েছে একটা হলো পরিবর্তনশীল একটা হচ্ছে বল আর একটা হচ্ছে কৃতকাজ এই তিনটা জিনিস আমি এক্সপ্লেন করব দেন আমি সরাসরি আমার লেকচারে ফিরে যাব প্রথমত হলো আমি বিপরীত দিক থেকে আসি প্রথমত হলো কৃতকাজ তো কৃতকাজের এই বিষয়টা আমরা মাধ্যমিক লেভেলে ভালোভাবে শেষ করে এসেছি কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটি স্মরণ হয় তাহলে বল এবং স্মরণের গুণফলটাকে আমরা বলবো কৃতকাজ এবার চলে আসি আমি বলে তো বলের সংজ্ঞাটা আমরা মাধ্যমিক লেভেলে আমরা বলের সংজ্ঞাটাও পড়েছিলাম বলের সংজ্ঞা হচ্ছে যা কোন স্থির বস্তুর উপর কাজ করে বস্তুটিকে গতিশীল করে বা করতে চায় এবং কোন গতিশীল বস্তুর উপর কাজ করে তার গতির দিক পরিবর্তন করে বা করতে চায় সেটাই হচ্ছে বল এখন আমরা আমি যে পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজের রাশিমালা বের করব এখানে বল দুই ধরনের একটা হচ্ছে ধ্রুব বল আর একটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল বল এখন আমি ধ্রুব বল কি আর পরিবর্তনশীল বল কি এই বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব আচ্ছা তো আমরা বলে একটা সমীকরণ জানি এক সমান এম এ কিন্তু যখন উপর নিচের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে বা গভীরে যাব তখন সেটা এ না হয়ে হবে এক সমান এম জি আচ্ছা এখানে এফ সমান এম জি এম হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে বলটা সরাসরি জি এর উপর নির্ভরশীল প্রথম কথা হচ্ছে বল সরাসরি জি এর উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ অভিকর্ষ স্তরণের উপর নির্ভরশীল এবার আমি অভিকর্ষ স্তরণে একটু কথা বলবো আমরা যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে সামান্য উপরে যাই এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে সামান্য গভীরে যাই তাহলে এই জি এর মানের খুব একটা পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ জি কে আমরা ধ্রুবক ধরতে পারি জি যদি ধ্রুবক হয় তাহলে আমার বলটাও ধ্রুবক এইভাবে আমরা ধ্রুব বল কর্তৃক কৃতকাজ পেতে পারি এবার চলে যাচ্ছি পরিবর্তনশীল বল অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস আমরা যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে যাই অথবা ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক গভীরে যাই আমরা জানি আমরা অভিকর্ষ স্তরণে দুটো রাশিমালা শিখেছি এর মধ্যে একটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে আমরা সেখানে দেখেছি আমরা যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে যাই তাহলে আমাদের জিয়ের মান কমতে থাকে আমরা যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে যাই তাহলে আমাদের জিয়ের মান কমতে থাকে তাহলে জিয়ের মান যেহেতু হ্রাস পাচ্ছে সেহেতু বলটাও হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ জিয়ের মান পরিবর্তন হচ্ছে মানে বলটাও পরিবর্তন হচ্ছে এই বল কর্তৃক যে কাজ আমরা সেটাই হচ্ছে পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজের রাশিমালা এবার আসি পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা কি জিনিস আমরা জানি বল হচ্ছে ভেক্টর রাশি তাহলে বলের মানও আছে দিকও আছে আমরা ভেক্টর রাশি সম্পর্কে আমরা অবগত তাহলে আমরা এই বলের মান চেঞ্জ করেও কিন্তু কৃতকাজ বের করতে পারি দিক চেঞ্জ করে আমরা কৃতকাজের রাশিমালা বের করতে পারি আবার মান আর দিক দুটো চেঞ্জ করেই কিন্তু আমরা কৃতকাজের রাশিমালা বের করতে পারি ইহাই অ্যাকচুয়ালি পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজের রাশিমালা এখন আমি দুটো উদাহরণ দিব তোমাদের বোঝার জন্য ফার্স্ট উদাহরণ হচ্ছে আমরা যদি একটা স্প্রিংকে টেনে লম্বা করি অর্থাৎ প্রসারণ করি অথবা একটা স্প্রিংকে যদি আমরা চাপ দিয়ে ছোট করে ফেলি তখন ছেড়ে দিলে যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজের কৃতকাজ আমি আরেকটা উদাহরণ দিব সেটা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কোন বস্তুর স্থান পরিবর্তন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে যদি কোন বস্তু তার স্থান পরিবর্তন করে তাহলে যে কাজটা হয় সেটাও পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজ তাহলে আমরা পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজ বুঝলাম এবার আমরা সরাসরি লেকচার ফিরে যাব তো চলো আমরা লেকচার ফিরে যাই আমি যেমনটি বলছিলাম যে বলের মান পরিবর্তন করে এবং বলের মান ও দিক উভয়কেই পরিবর্তন করে আমরা পরিবর্তনশীল বল কর্তৃক কৃতকাজের রাশিমালা বের করতে পারব আমি এখানে বলের মান পরিবর্তন করে কিভাবে আমরা কৃতকাজের রাশিমালা পাবো সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমি তিনটা চিত্র এঁকে রেখেছি চিত্রগুলো বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী বল বনাম সময় স্মরণ লেখচিত্র নির্দেশ করে তিনটা একই বল এবং স্মরণের মধ্যকার লেখচিত্র এখন আমরা যদি কোন একটি পরিবর্তনশীল বল আমি একটু লিখবো এই পরিবর্তনশীল বল এফ একে যদি আমরা এক্স অক্ষ বরাবর কোন বস্তুর উপর প্রয়োগ করি তাহলে বস্তুটি এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে সরে এক্স টু অবস্থানে চলে আসবে তাহলে মোট স্মরণ কত হলো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে মোট স্মরণ এখন মোট স্মরণ এই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান বহু সংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমমানের স্মরণ এখানে যতগুলো ভাগ করা হয়েছে প্রত্যেকটি ভাগ সমান এবং প্রতিটি ভাগের মান হচ্ছে ডেলেক্স তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমমানের স্মরণ ডেলেক্স এ বিভক্ত করা হলো আচ্ছা এখানে আরেকটি বিষয় জানা আছে সেটা হলো প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশে ক্রিয়ারত বল আমি এখানে বলগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর ফাইভ সিক্স ডট 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 এফ এন আচ্ছা তাহলে প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশে ক্রিয়ারত বল
আর বল কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা এখন যদি আমরা দ্বিতীয় চিত্রটি নিয়ে একটু কথা বলি এবং তৃতীয় চিত্র নিয়ে অর্থাৎ ক চিত্র নিয়ে আমরা কথা বললাম খ এবং গ কেন এঁকেছি একটু এক্সপ্লেন করলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে আমরা খ চিত্রে দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ আমরা ক চিত্রে কি করেছিলাম প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র অংশ ডেলেক্স আর এই ডেলেক্স এর মধ্যে আমরা বলটাকে ধরেছিলাম স্থির কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় কারণ আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি এখান থেকে এখান পর্যন্ত বলটাকে আমরা ধরেছি স্থির কিন্তু এখান থেকে এখান পর্যন্ত যদি সোজা হতো তাহলে বলটা আমরা স্থির ধরতে পারতাম কিন্তু বলটা এখানে স্থির না তাহলে এই চিত্রের সাথে যে ডেলেক্স আমরা ধরেছি এখানে আমরা যে কাজ পাবো সেটা সম্পূর্ণ সঠিক পাবো না তাহলে সম্পূর্ণ সঠিক সঠিক কাজ পেতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো এই ক্ষুদ্র অংশের জন্য আমরা আরো এই ক্ষুদ্র অংশগুলোকে আমরা আরো অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ভাগ করব এখানে অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ ডেলেক্সে বলের মানকে আমরা ধুবো ধরেছি কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় তাই ওই প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকে যদি আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে আমরা ভাগ করি তাহলে এই ক্ষুদ্র অংশগুলো জন্য আমরা যে কাজ পাবো সেটা আমরা সঠিক মানের পাবো আর তৃতীয় চিত্রে অর্থাৎ গ চিত্রে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে এই এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু এই অবস্থানের এই সীমার মধ্যে আবদ্ধ লেখচিত্রের ক্ষেত্রফল এটা দ্বারা কাজ প্রদর্শন করছি এই ক্ষেত্রফল দ্বারা এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু সীমার মধ্যে লেখচিত্রের যে ক্ষেত্রফল এটা আমাদের কাজের নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ প্রথম চিত্রে আমরা ডেলেক্স ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করেছি এই ক্ষুদ্র অংশগুলো থেকে আমরা যে বল ধরেছিলাম ধ্রুব বল ধরেছি প্রত্যেকটি অংশে এই ধ্রুব বলটা আসলে ধ্রুব নয় সুতরাং কাজের যে রাশিমালা আমরা পাবো সেটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় তাই জন্য আমরা এই ডেলেক্স এর যে অংশগুলো এগুলোকে আরো অতি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করেছি অর্থাৎ ডেলেক্স এর ডেলেক্স এর মানটা যাতে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হয় এই জন্য আমরা আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করেছি আর এই তৃতীয় চিত্র থেকে আমরা লেখচিত্রের ক্ষেত্রফল দেখানোর চেষ্টা করেছি এই ক্ষেত্রফলটাই কাজের নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে এবার আমরা চলে যাব প্রমাণে এখন আমরা যদি প্রথম চিত্রটার দিকে একটু তাকাই তাহলে আমরা দেখব এখানে এক্স ওয়ান আর এই পর্যন্ত এই অংশটুকু হলো ডেলেক্স তাহলে এটা হলো এক্স ওয়ান এই বিন্দুটা আর এই অংশটুকু হলো ডেলেক্স তাহলে এই বিন্দুটা কত হবে এক্স ওয়ান প্লাস ডেলেক্স আচ্ছা আর এটা থেকে এখানে এটা ডেলেক্স এটা ডেলেক্স তাহলে টু ডেলেক্স তাহলে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু হবে কত এক্স ওয়ান প্লাস টু ডেলেক্স এখানে হবে থ্রি ডেলেক্স এখানে হবে ফোর ডেলেক্স আশা করি আমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এবার আমি প্রমাণে যাচ্ছি প্রথমত আমি লিখবো এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে এই অবস্থানটার কথা আমরা লিখছি এক্স ওয়ান অবস্থান থেকে এক্স ওয়ান প্লাস ডেলেক্স এই পর্যন্ত ক্ষুদ্র স্মরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র স্মরণের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল বল যদি এফ ওয়ান হয় বলটা যদি আমরা এফ ওয়ান ধরি তাহলে আমরা কাজ পাবো ডেল ডব্লিউ ওয়ান ইকাল টু এফ ওয়ান ইন্টু ডেলেক্স আশা করি আমরা কাজের রাশি মানাটা বুঝতে পেরেছি একইভাবে আমরা যদি লিখি এক্স ওয়ান প্লাস ডেলেক্স অবস্থান থেকে এক্স ওয়ান প্লাস টু ডেলেক্স অবস্থান পর্যন্ত ক্ষুদ্র স্মরণের ক্ষেত্রে বলকে আমরা যদি এফ টু ধরি তবে আমরা কাজ পাব ডেল ডব্লিউ টু ইকাল টু এফ টু ডেলেক্স একইভাবে আমরা যদি ধরি এক্স ওয়ান প্লাস টু ডেলেক্স অবস্থান থেকে এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি ডেলেক্স পর্যন্ত ক্ষুদ্র স্মরণের ক্ষেত্রে বলকে যদি আমরা ধরি এফ থ্রি তাহলে আমরা কাজ পাব ডেল ডব্লিউ থ্রি ইকাল টু এফ থ্রি ইন্টু ডেলেক্স এভাবে আমরা ডট ডট দিয়ে যাব এভাবে আমরা এনতম পর্যন্ত লিখতে পারি কারণ এখানে এই ভাগগুলো এনতম পর্যন্ত আমরা লিখতে পারি তাহলে মোট কাজ আমরা যদি লিখি মোট কৃত কাজ ডব্লিউ ইকাল টু ডেল ডব্লিউ ওয়ান ডেল ডব্লিউ টু ডেল ডব্লিউ থ্রি ডেল ডব্লিউ এন অর্থাৎ আমরা এনতম পর্যন্ত লিখব কারণ হলো আমরা আমাদের যে মোট স্মরণ এখানে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটাকে এন সংখ্যক ক্ষুদ্র স্মরণ ডেলেক্স 
विभक्त करा हलो एबार्ड मान बसाई पा एफ वन डेल एक्स एफ टू डेल एक्स एफ थ्री डेल एक्स एफ एन डेल एक्स समेशन दिए लिखी पा समेशन अबार के समान वन टू एन और पा एफ के इंटू डेल एक्स ये हमारे कृतक राशिमला प्रथम चित्र पर्त बोलते द्वित चित्र थे व्याख्या करब द्वित चित्र क्षेत्र आगे बोले जे जे क्षुद्र अंश गो प्रथम चित्रे क्षुद्र अंश गो डेलेक्स दौरे डेलेक्स अंश अंशे बल गो के दौरे ध्रुवक और बल जो ध्रुवक है कृतक राशिमला बेर कर सठीक पाबना तई डेलेक्स परिमाण क्षुद्र अंश ये क्षुद्र अंश गो के आो असंख्य क्षुद्र क्षुद्र अंश भाग कर क्षुद्र अंश भाग कर मान अर्थात एखने जो डेलेक्स बेर कर ये डेलेक्स मान जाते शून्य काछाची है तक लिमिट दिए नतून समीकरण लिखते परि ख चित्रानुसारे समीकरण लिमिट बसाते डब्लिओ इक्ल टू हमें लिखब लिमिट डेलेक्स टैंस टू जिरो अर्थात डेलेक्स मान शून्य काछाची समीकरण आगे से समान वन टू एन एफ के डेलेक्स शुद्ध लिमिट ता बसिए कारण डेलेक्स मान अति क्षुद्र क्षुद्र अंश भाग कर ख चित्रे शून्य काछाची नहीं कैलकुलेस अनुजाई समीकरण लिखते लिमिट ए सामेशन जो उठाई दी लिमिट ए सामेशन जो उठाई दी एक इंटीग्रेशन आनते कैलकुलस नियम अनुजाई शुरू हो कत वन शेष हो कृतकाल राशिमला तीन नम्बर चित्रे अर्थात ग चित्रे देखिए एक्स वन एक्स टू एट हलो क्षेत्रफल कृतकाजाई क्षेत्रफल टे निर्देश कर मध्यवर्ती लाइन लिखब मध्यवर्तीटा हम समीकरण लिखते डब्लिओ इक्ल टू बलसरण मध्यवर्ती समीकरण लिखते आनुभूमिक उपांशुमिक उपांशे बल्कि की बसे कस्थिटा डिएक्स जा लाइन टाइम वेक्टर आकार लिखी लिखते हमेंशील बल करतृतक राशिमला शुद्ध बल मान परिवर्तन कर राशिमला पेल एबल मान अदिक उभयन कर कृतक राशिमला निर्णय करब ये चित्र इकेखने गतिपथे आर नट अवस्थान आर अवस्थान पर्त देखान हल तो बलर मान दिक उभय की जो परिवर्तन करी गतिपथ सरल रेखा ना पे ए रकम वक्र रेखा पा ये हम प्रथम पॉइंट एवं गति द्विम्रिक त्रिम्रिक जेको रकम ही होते एक बक्रपथे बिंदुते अंकित स्पर्शक स्पर्शक देखते स्पर्शक 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 द्वारा ओ बिंदुते वस्तुर गति अभिमुख निर्दिष्ट होने स्पर्शक द्वारा की बोझा गतर अभिमुख एट गतर अभिमुख निर्दिष्ट कर स्पर्शक गो एक स्मरण के धरब की आर अच्छा क्या प्रकार बल कृतक निर्णय समग्र गतिपथ के 
এই সমগ্র গতিপথকে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরণ ডি আর এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমি একটা সরণ দেখানোর চেষ্টা করেছি এই ডি আর এর সমষ্টি হিসেবে গণ্য করবো আমরা অর্থাৎ এই পুরো গতিপথটা এরকম ছোট ছোট যে সরণ ক্ষুদ্র সরণ ডি আর ডি আর ডি আর ডি আর ডি আর এরকম অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরণ ডি আর এর সমষ্টি হচ্ছে এই পুরো গতিপথ আর নট থেকে আর পর্যন্ত আচ্ছা এবার আমরা আমরা যে ক্ষুদ্র সরণ ধরেছিলাম আমি সেটা লিখবো এই ক্ষুদ্র সরণটা আমরা ধরেছি ডি আর আর আমরা এখানে ডি আর ক্ষুদ্র সরণের জন্য ক্রিয়ারত যে বল আমরা ধরেছি সেটা হচ্ছে এফ আর এদের মধ্যবর্তী যে কোন আমরা ধরেছি সেটা হচ্ছে থেটা তাহলে এই বল এখানে চিত্রে আমি চিত্র আবার দেখাবো এই হচ্ছে বল বলের অভিমুখ এটা হচ্ছে গতির অভিমুখ অর্থাৎ এটা একটা স্পর্শক এটা হচ্ছে বল তাহলে এই বলটার দুটো উপাংশ তৈরি হবে উপাংশ একটা হচ্ছে আনুভূমিক বরাবর গতির অভিমুখে আর একটা হচ্ছে উলম্ব বরাবর এই আনুভূমিক বরাবর যে স্পর্শক সেটা হচ্ছে এফ কস থেটা আর উলম্ব বরাবর যে স্পর্শক সেটা হচ্ছে এফ সাইন থেটা এক্ষেত্রে এফ সাইন থিটা কর্তৃক যে কৃতকাজ সেটা হচ্ছে শূন্য তাহলে আমাদের এখানে কার্যকর বল হবে এফ কস থেটা কার্যকর বল এফ কস্তিটা আর এই কার্যকর বলের জন্য আমরা যে কাজ পাবো সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র সরণের জন্য কাজ ডব্লিউ সমান আমরা এটাকে ডি ডব্লিউ লিখতে পারি যেহেতু ক্ষুদ্র সরণ তাই ক্ষুদ্র কাজ ডি ডব্লিউ সমান f cos theta into dr আমরা জানি বল এবং সরণের গুণফলকে কাজ বলে এখন এখানে বল বলতে কার্যকর বল যেটা সেটা নিয়েছি আমরা f cos theta এটা হলো বলের উপাংশ যেটা গতির অভিমুখে কাজ করে আর এখানে সরণের জায়গায় আমরা নিয়েছি dr তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ডি ডব্লিউ সমান f ডট ডি আর এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা এটাকে লিখতে পারি আমরা জানি ডট গুণনের সূত্র অনুযায়ী এ ডট বি সমান এ বি কস্তেটা তাহলে এ বি কস্তেটা মানে হচ্ছে এ ডট বি ডট গুণের নিয়ম অনুযায়ী আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি এবার আমি চলে যাব গতিপথের আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি আর নট অবস্থান থেকে আর অবস্থান তাহলে আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলাস আকার দেখাতে চাই তাহলে লিমিটটা হবে আর নট থেকে আর তাহলে আমি লিখব গতি পথের আর নট অবস্থান হতে আর অবস্থানে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কাজ ডব্লিউ সমান ইন্টিগ্রেশন ওভার ডি ডব্লিউ বা ডব্লিউ সমান ইন্টিগ্রেশন ওভার আর নট টু আর এফ কস থিটা ইন্টু ডি আর ইকাল টু ইন্টিগ্রেশন ওভার আর নট টু আর এফ ডট ডি আর ইহাই হচ্ছে আমাদের বলের মানদিক পরিবর্তন করে কৃতকাজের রাশিমালা